போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா இந்த வீடியோக்கு கீழ இருக்க レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துலயே வர பெல் ஐகானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் வந்து எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு आवर சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம A line சுடிதார் வந்து எப்படி வந்து फ्रंट ஸ்லிட் வச்சு இந்த மாதிரி மாடல்ல எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ए लाइन चुड़ीदार अब नमक ए शेप नमक वो मेल फिटा की अमरला चुड़ीदार ना अहल और ए शेप अड़ीदार नम स्टिचो फर्स्ट तक तुम्हें अलग अदी मेशरमेंट वे अभी मेशरमेंट बाडी मेशरमेंटो अब वीडियो मेटीर मेटीरियलिंग ரன்னிங் மெட்டீரியலோட செல்வேஜ் சைடு வந்து அளந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த துணியோட அகலம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இதில இருந்து நான் 1/2 மீட்டர் அளவுக்கு நான் ஸ்லீவ் கட் பண்றதுக்காக தனியா வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன் சோர்க்க இந்த துணியை வந்து நான் நாலு லேயரா வந்து மடிச்சு போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் துணியோட ராங் சைடு வந்து நான் மடிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மென்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட்டா தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி துணியை வந்து நாலா வந்து மடிச்சு போட்டுக்கோங்க செல்வேஜ் சைடு வந்து எனக்கு லெஃப்ட் சைட்லயும் ரைட் சைட்லயும் இருக்கு இந்த துணியோட மொத்த உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி இந்த உயரத்தை வந்து நான் அப்படியே வந்து எடுத்துக்க போறேன் இதோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலா மடிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் இதோட அகலம் வந்து இருபது இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து அகலமா துணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கரெக்டா கிடைக்கும் இப்போ இந்த சைட் மடிப்பு பாகத்துல இருந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போறோம் சுடிதாருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஷோல்டர் அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோல் அளவு வைக்கணும் அப்படின்ற வீடியோவும் இருக்கு நம்ம சேனல்ல அதோட லிங்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் ஐ கார்ட்லயும் கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இதுல வந்து நான் ஷோல்டரோட அகலம் வந்து ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் மடிப்பு பாகத்துல இருந்து கழுத்து அகலம் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஆம் ஹோலோட உயரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்ப மேல இருந்து நம்ம அபெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ண போறோம் நம்மளோட பஸ்ட் லைன் வந்து எவ்வளவு எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பத்தரை இன்ச் அதுக்கப்புறம் மேல இருந்து ஷோல்டர்ல இருந்து வெயிஸ்டோட உயரம் அதாவது இடுப்போட உயரம் வந்து பதினஞ்சு இன்ச்ல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர்ல இருந்து ஹிப்போட உயரம் ஒன்பதரை இன்ச்ல வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ல எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து சுடிதார் பேட்டர்ன் போடுற வீடியோல வந்து இது எல்லாமே நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் நீங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் டீடைலா வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு செஸ்ட் லைன் இது வந்து பஸ்ட் லைன் இது வந்து வெயிஸ்ட் லைன் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து ஹிப் லைன் இந்த செஸ்ட் லைன்ல வந்து நம்ம வந்து ஒன்பதே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தையலுக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் 
அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னர்ல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ஆம் ஹோலோட வளைவு கோடு வந்து நான் போட்டு விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ல இருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு உள்பக்கமா மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து நான் வந்து வரைஞ்சு விட்டுக்கிறேன் சுடிதார்ல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்டெப் வந்து விட்டுடலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்து வந்து நம்ம பஸ் லைன் மார்க் பண்ண போறோம் பஸ் லைன்லயும் நான் அதே மாதிரி ஒன்பதே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தையலுக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் இடுப்பு சுற்றளவு மார்க் பண்றதுக்கு வேஸ்ட் லைன் வந்து எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்காக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் கீழே ஹிப் லைன்ல வந்து பத்தே கால் இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தையலுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருந்தா போதும் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்து விட்டு ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் எந்த இடத்துல எல்லாம் கார்னர் வந்து ஷார்ப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி வளைச்சு போட்டு விட்டுருங்க உள்ள இருக்க ஸ்டிச்சிங் லைனையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நெக் வந்து உங்களுக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதுல இதுல வந்து நான் பானை குச்சி தான் தைக்க போறேன் அது வந்து நம்ம தைக்கும் போது கட் பண்ணிக்கலாம் ஹிப் லைன்ல இருந்து நமக்கு இந்த துணியோட அகலம் வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அந்த கார்னர் வரைக்கும் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த ஹிப் லைன் மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல இருந்து இந்த மடிப்பு பாகத்துல எவ்வளவு உயரம் இருக்கு அப்படின்றது வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல எவ்வளவு உயரம் இருக்கோ அதே அளவுக்கு அந்த கிராஸ் லைன்லயும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஹிப் லைன்ல இருந்து மட்டும் மார்க் பண்ணா போதும் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் லைன் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க மாதிரி கர்வா வெட்டல அப்படின்னா நமக்கு வந்து சைட்ல வந்து துணி எக்ஸ்ட்ரா தொங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் ஏலைன் சுடிதார் கட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இப்ப இந்த வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சுதான் தைக்கணும் அப்படின்னு இல்ல ஓல்டு சுடிதார் ஏற்கனவே நம்ம நார்மலா வியர் பண்ற சுடிதார் வச்சும் இந்த மாடல் வந்து நம்ம வந்து தைக்கலாம் நம்ம வந்து பாடி மெஷர்மெண்ட் இருந்தா நம்ம மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம வந்து அளவு போடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஓல்டு சுடிதார் வச்சு அளவு போட்டுட்டு ஹிப்ல இருந்து மட்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த லைன் வந்து வரைஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து சைட்ல வந்து நமக்கு ஹிப் லைன் அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் லைன் செஸ்ட் லைன் பஸ் லைன் எல்லா இடத்துலயும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நாச் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு சைட் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம அந்த நாச்சஸ் கனெக்ட் பண்ணி கரெக்டா வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆம் ஹோல் வளைவு கட் பண்ணும் போது பேக் ஆம் ஹோல்ல தான் கட் பண்ணணும் துணியில இருந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்றதுக்காக பேக் பார்ட்டை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கழுத்தகலை மட்டும் இந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பேக் பார்ட் மட்டும் நான் தனியா எடுத்துடுறேன் திரும்ப வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து பாதியா மடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து இதுல கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சுடிதார்ல வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஸ்லிட் கட் பண்றதுனால இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து கரெக்டா பாதியா மடிச்சு வச்சு சென்டர்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பைப்பிங் பண்ண போறோம் அதனால வந்து இதை வந்து சென்டர்ல ஃபுல்லா மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லா கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப நமக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து ரெண்டு பீஸா இந்த மாதிரி தனித்தனியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்றதுக்காக பேக் பார்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து மேல ஷோல்டர் தைக்கிறதுக்கு அரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்க ஆம் ஹோல் வளைவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத வந்து பாத்துக்கலாம் இதுல வந்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இதுல பேக் பார்ட்ல வந்து கழுத்து உயரம் வந்து ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுல பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து மார்க்
ஸ்லீவோட உயரம் வந்து பதிமூணு இன்ச்சு அதோட ஒரு இன்ச்சு வந்து நான் தையலுக்கு சேர்த்து பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேப் ஹைட் வந்து இந்த சைடு வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க லைன்ல இருந்து ஸ்லீவோட உயரத்துல இருந்து கிராஸ் ஆகிந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கலாம் இந்த சைட்ல நம்ம தையலுக்காக சுடிதார்ல எந்த அளவுக்கு விட்டமோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மிச்சம் இருக்க அந்த கிராஸ் லைனை வந்து நாலு ஈக்குவல் பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது பாயிண்ட்ல மட்டும் மேல அரை இன்ச்சு கீழே அரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் மேல அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த மேல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக் ஆம் ஹோல் வந்து வளைவு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் வந்து இந்த மாதிரி எஷ் மாதிரி ஷேப்ல இந்த மாதிரி எஷ் ஷேப்ல வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க நீங்க சுடிதார்ல நீங்க சுடிதார்ல ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்லீவ்லயும் கட் பண்ணணும் சுடிதார்ல வந்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து ஸ்லீவ்லயும் கட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் ரவுண்ட் வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட்டிங் எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வந்து தைக்க போறோம் பார்ட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு துணியா தான் இருக்கும் தனித்தனியா நம்ம பிங்க் கலர் கிளாத் வந்து பைப்பிங் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல அதுல வந்து ரெண்டு இன்ச் அகலத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த சுடிதாரோட மொத்த உயரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் வந்து நான் ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி பாதியா மடிச்சுட்டு துணியோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேல வச்சு பைப்பிங் அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு தையல் போட்டு விட்டுரலாம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட போறேன் இந்த வீடியோல வந்து நான் ஸ்டிச்சிங் எதுவுமே காமிக்க போறது இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் தான் பண்ண போறேன் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இத வந்து உள்பக்கமா பைப்பிங் அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சு இன்னொரு தையல் வந்து போட்டு விடணும் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இன்னொரு சைட்லயும் இதே மாதிரி இன்னொரு பிங்க் கலர் கிளாத் வச்சு நம்ம வந்து பைப்பிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப நான் ஃப்ரண்ட் சைட்ல ரெண்டு பக்கமும் நான் வந்து பைப்பிங் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லிட் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சுடிதாரோட மொத்த உயரத்துல இருந்து கீழ்பக்கத்துல இருந்து ஒரு பத்து இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லிட்டோட உயரம் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு இன்ச்குள்ள மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேல நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஓப்பனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பத்து இன்ச் அப்படின்றது வந்து நார்மலா எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர்ல இருந்து நம்ம மார்க் பண்ண அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு உயரம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சுடிதார் கிளாத்ல இருந்தே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட அகலம் வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உயரம் வந்து நம்ம அந்த மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ல இருந்து ஷோல்டர் வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி ராங் சைட் வந்து பாதியா மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எல் ஷேப்ல வந்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம ரோப் எல்லாம் வந்து எப்படி ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இதை வந்து திருப்பி எடுத்துட்டு ஒரு பதிவு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம் சென்டர்ல இந்த ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கிறத வந்து தச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து நான் தச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல இருக்க ஒரு பார்ட்டை மட்டும் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல தையல் போடணும் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அந்த இடத்தோட வந்து நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து வச்சுக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி ஒரு சைடு வந்து தச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பார்ட் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இன்னொரு சைடையும் எடுத்து வச்சுட்டு பைப்பிங் ஒட்டி வந்து நம்ம தையல் போடணும் தையல் போடும் போது மேல இருந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு மார்க் பண்ணிருக்க பாயிண்ட்ல இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல தச்சுட்டு திரும்ப வந்து ரிவர்ஸ்ல இந்த மாதிரி மேல வரைக்கும் வச்சு தச்சு விடணும் இந்த மாதிரி தச்சோம்னா கீழே வந்து நமக்கு இதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த பார்ட் வந்து நமக்கு ஸ்லிட் மாதிரி இருக்கும் இந்
சென்டர்ல வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு சுடிதார் வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நீங்க ஃபேப்ரிக் பட்டன் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டசல் ஏதாவது வச்சுக்கலாம் ஃபேன்சி பட்டன்ஸ் எதுனாலும் நீங்க வந்து இதுல வந்து வச்சுக்கலாம் பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல நெக் வந்து தைக்க போறோம் இப்ப ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட நெக் வந்து தைக்கிறதுக்காக இத வந்து பாதியா மடிச்சு வச்சுக்கிறேன் இதுல நான் வந்து பா நெக் தான் வந்து கட் பண்ண போறேன் கழுத்தோட அகலம் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு கழுத்து உயரம் வந்து ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கீழே வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இத வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் மாதிரி பா ஷேப்ல நான் வந்து நெக் வரைஞ்சு விட்டுக்கிறேன் சுடிதாருக்கு வந்து நெக் டிசைன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி வந்து இதை தச்சு விட்டுக்கலாம் பேக் பார்க்லயும் அதே மாதிரி நான் ரவுண்ட் நெக் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன் லைனிங் இல்லாத சுடிதாருக்கு வந்து கருத்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் மெத்தட்ல தான் நான் இதுக்கும் வந்து நெக் டிசைன் வந்து தச்சு விட போறேன் ஃப்ரண்ட் நெக் பேக் நெக் ரெண்டுமே வந்து தச்சு முடிச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் ஸ்லிட்ல வந்து நம்ம பைப்பிங் வச்சிருந்தோம் அதுக்கு மேட்சா இருக்கிற மாதிரி நெக்லயும் வந்து நான் அந்த பிங்க் கலர் கிளாத்ல வந்து பைப்பிங் வச்சு முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேக் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் நெக் வச்சு தச்சு முடிச்சிருக்கேன் த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லீவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பெட்டல் ஸ்லீவ் டிசைன்ல வந்து தச்சிருக்கேன் வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிருந்தேன் இந்த வீடியோ நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாக்கல அப்படின்னா அதோட லிங்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்லீவே வந்து நம்ம சைட்ல பாடி பார்ட்டோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஆம்ஹோல் வந்து கரெக்டா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட இருக்கிற மாதிரி வச்சு கரெக்டா ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு நான் சைட்ல வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்றதுக்கான லைன் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் சைட்ல வந்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழ் பக்கம் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கணும் கீழே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சுடிதாருக்கு வந்து டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி மடிச்சு தப்போம்லாம் அந்த மாதிரி மடிச்சு தச்சு விட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனியா மடிச்சு தச்சு விடணும் பேக் பார்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து கீழே மடிச்சு தச்சு விடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சைட்ல வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல இந்த ஸ்டிச்சிங் லைன் வந்து தச்சு விடணும் வந்து கைப்பகுதியில இருந்து கீழே சைட்ல பாடி பார்ட் வரைக்கும் வந்து தச்சுட்டு இந்த ஹிப்ல இருந்து மட்டும் நமக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து தையலோட அளவு வந்து மாறிடும் அங்க இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி வச்சு தச்சா போதும் ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது வந்து பாக்கலாம் ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் பாக்குறீங்க ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல சென்டர்ல பைப்பிங் வச்சிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஃபேப்ரிக் பட்டன் வந்து இந்த ட்ரெஸ்க்கு மேட்சா வந்து ஏதாவது ஒரு கலர்ல வந்து வச்சு விட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் வரும் நீங்க இதே மாதிரி ட்ரெஸ் வந்து தச்சிங்க அப்படின்னா தச்சா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட பிக்சர் மட்டும் எடுத்து எனக்கு வந்து நம்மளோட பேஸ்புக் ஐடி இல்லைன்னா வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அதை நான் உங்களோட நேமோட நம்ம மத்த சப்ஸ்கிரைபரோட நம்ம சேனல்ல வந்து ஷேர் பண்ணுவேன் நம்மளோட சேனல்ல வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும